白血病との壮絶な戦いを制し競技に戻ってきた競泳の池江璃花子選手その池江選手は2023年9月29日広州屋対センター水泳館で行われた広州アジア大会女子 50m バタフライ決勝で銅メダルを獲得しました銀メダルをつかんだ24日の女子 400m リレーに続いて個人種目でも表彰台に立ったのですそしてその表彰台の後に優勝した中国の張雨飛選手との涙の抱擁が話題に国境を越えたライバルとの間にどのような物語があったのでしょうか詳しく見ていきましょう。この日の午前中、最終予選が行われ、この種目を本命とする池江選手は26秒22の組一着、全体3位で午後の決勝に駒を進めました。そして予選後に、なんと中国メディアから粋なプレゼントを受け取ったのです。パンダのぬいぐるみや大会の記念品などを手にすると池江選手も。シェイシェイと笑顔で感謝ししていました白血病を乗り越え国際舞台に復帰した池江選手には国内外問わず注目が集まっていました選手村での交流や海外メディアからの取材を経験し自分が思っている以上に私を知ってくれている人応援してくれている人がいると実感を込めていました中国メディアでは今大会で5つのメダルを獲得しているチョウヒがライバルであり盟友でもある池江と交流していることを報じていました。他のメディアでも前回大会で6冠を達成し MVP に輝いたことや白血病を乗り越えて今大会に出場していることライバルたちからも愛される存在であることが連日報道されていたのですそして迎えた午後の決勝池江選手にとって今大会最後のレースとなった5 0ルバタフライは今年最も注力した種目でした「絶対に個人のメダルを取って帰ると決めていた」と語り26秒02と記録は伸びなかったものの3位に入り相馬ミキハウスとの3位争いを制し本人が立てた最低限の目標は達成しました出遅れた浮き上がりから後半にかけて加速タッチ勝負で表彰台に滑り込み指先の先まで伸ばして泳いだ勝ち伏せをつける意味でいいレースと言いました当然のように国際舞台で戦っていますが白血病の公表から5年も経っていないのです復活が早かった良い意味悪い意味でも早く復活したから感じる悔しさ辛さは自分にしかわからないとトロします復帰の速さには苦しいをよそに試合に出るたびに自分は戻っていないと思うとまだ思うような記録では泳げず葛藤が続きます大会前にインフルエンザになった影響で 100m 自由形は危険個人リレーの計4種目に出ましたが 400m リレーの銀を含めてメダルが2個に終わったことについていつかまた大きな花を咲かせられるように今は我慢して辛いことも耐え抜いて次に生かせるようにすると再び芽吹く日が来ると信じ一歩ずつ前進する気持ちを語っています決勝は中国のエース張雨飛が25秒10の大会新記録で優勝し今大会6個目の金メダルを獲得しましたメダルセレモニーの直後張選手が銅メダルを獲得した池江選手と目を合わせ涙を流しました池江選手もつられて涙し2人で熱い抱擁健闘を称え合いました池江選手はレース後の取材で張選手についてアジアの中でこういう風に活躍している選手がいるとやっぱり自分も頑張らなきゃなって気持ちになるそういう選手を追いかけていけるように頑張りたいと話していました張雨飛選手は彼女がプールにいるだけで奇跡なんですそれは私たちの誰にとっても励ましなのですと敬意を込めました女子 50m バタフライ決勝に先立って27日に行われた女子 100m バタフライ決勝でも55秒86の大会新記録で優勝したのは張雨飛選手でした張雨飛選手は東京五輪の 200m バタフライと 800m フリーリレーの2冠を達成していますその大会記録を持っていた池江選手は58秒98の5位しかし中国メディア洋上バンポーはオリンピックセンターのプールで感動を呼ぶシーンが見られた日本の池江は5位だったがレース後池江に会場全体から拍手が送られたと伝えました多くの者は蝶が破った大会記録が池江が打ち立てた記録だったことを知っていた池江はジャカルタのアジア大会で6つの金メダル2つの銀メダルを獲得しフェルクスと呼ばれたしかし絶頂期を迎えようとしていた彼女に運命がいたずらをした池江は白血病に罹患したのだ病魔に襲われた池江が復活を目指した歩みは見る者を感動させ励ましたと伝えました会場から池江選手に送られた温かい拍手は
ともすれば大会新記録で優勝したチョウヒに対するものよりも大きかったかもしれないと言いますスポーツ専門メディア「ソーフは「拍手は勝者だけのものではない」と銘打った記事を掲載28日に行われた 50m 自由形の予選で敗退した直後にも拍手が送られた異形について彼女がなぜ称賛されるのかそれは出場するだけで奇跡であるからだと強調したのです池江選手のギロマとの戦いについても綴った同メディアは今や当たり前のようにオリンピックと世界選手権にも出場する池江の歩んだ道のりは簡単なものじゃない彼女の見せた粘り強い精神力はもっと多くの人に認められるべきだと指摘しましたそしてことスポーツにおいては何かと衝突しがちな日中関係を踏まえ次のように論じました金メダルを取れるかどうかに一喜一憂し勝者だけに拍手を送る時代はもう終わりだつい40年前は決勝にすら進めなかった日本人選手が中国の観衆から惜しみない拍手を浴びることはまずなかった当時のスポーツファンは親善試合の敗戦すら許そうとはしなかったさらに同メディアは異例とも言うべき敗者への拍手を送った会場の雰囲気を中国人があらゆる敗北を恥だとみなすことはなくなった人々は礼儀を知ったのだ異形が受けた拍手がその証拠だと指摘しましたそしてチョウヒが東京五輪でも今夏の福岡世界水泳でも異形に温かいハグを交わし福岡では手のひらに「Be the best of yourself」と書いて異形にメッセージを送り公衆アジア大会での再開を約束したというエピソードを紹介しました異形選手にとってこのレースが今大会初の個人決勝でした中国新聞もによるとレース後の会見で長年にわたりライバルとして切磋琢磨してきたチョウ・ウヒは池江について思いを語っています池江は前回ジャカルタのアジア大会では誰もが認める天才少女でした今では彼女がプールに姿を見せることそれが奇跡だと思います私たちの誰にとってもそれは励ましなんです自分の心の中に自分の目標をもっと成し遂げようという力が生まれてくるんです6つの金メダルを獲得した前回大会の輝きには届いていないがその存在が国境を越えて励みとなっていることを力説したチョウウヒ「養生番報」の記事ではチョウウヒの法要と池江璃花子の再生2人が伝える気持ちと力はスポーツを超えたものだと両者の関係を好意的に伝えています中国人選手は愚かマスコミにまで感銘を与えてしまう池江選手をリスペクトしているのはアジアの人々だけではありません池江選手へのリスペクトは世界規模なのです2019年7月の世界水泳では白血病により闘病中だった池江選手へ向け海外のライバル3選手が粋なメッセージを送っていますその模様は海外で続々取り上げられ様々な反響を呼んだのです女子 100m バタフライ決勝の表彰式優勝したマーガレット・マクニールカナダを筆頭に池江の最強のライバルで2位に入ったサラ・ショーストロムスウェーデン3位のエマ・マキーオンオーストラリアの3人が突然揃って手のひらをカメラにかざしましたライバルであり友である池江表彰台から思いを込めたのですそこにはとくろのマジックで書かれていました池江選手は当時白血病により病床にいました特にショーストロムは前年10月にトルコで共同合宿を行った間柄です池江選手が2月に病気を公表した際には SNS に「涙が溢れている私のありったけの力と愛を送る」とエールを送っていました激闘を繰り広げた直後に演じられた一幕は海外で大きな注目を浴びました3位だったマキーオンの母国オーストラリア水泳代表公式ツイッターは「女子 100m バタフライのメダリストたちが感動的なジェスチャーで日本人競泳選手のリカコ池江にメッセージを送る」「ネバーギブアップ」と綴り画像付きで紹介しましまたこのことについてショーストロムが翌日に「みんなで同意しました」と舞台裏を語りましたカナダ放送局 CBC 公式ツイッターは「涙を流したいですか ?100m バタフライの表彰台が2月に白血病と診断された19歳の日本人スイマー美香子池江へ捧げられた」中国英字誌グローバルタイムズ公式ツイッターもメダリストたちが自分たちのメダルを通して白血病と戦う19歳の日本人スターリカコを池江へ支援のメッセージを送ると綴っていますそして大会を主催する国際水連 FINA 公式インスタグラムはたくさんの愛
女子 100m バタフライの表彰式で美香子池江を支援する素敵なメッセージが送られたと実際のシーンの画像とともに紹介しました池江もストーリー機能を使って英語で「Thank you love you guys」と感謝を示していました表彰式の翌日ショーストロムは「彼女のことを思っていると伝えたかったんです」そしてメッセージを送りました表彰台の後ろでメッセージを送るべきだとみんなで同意しましたと舞台裏を明かした上で「彼女の回復が順調にいくことを願っています」とエールを送り改めて池江に対する思いを伝えていました池江選手は退院後に「2024年のパリ五輪出場メダル獲得という目標で頑張っていきたいと思います」と競技継続を宣言しましまた病を乗り越えた池江と再びプールで再会できることを当時の3人も願っているに違いないはずですコロナ禍を経てアジア大会もオリンピックも平和の上に成り立っているというフレーズを各競技の選手側からよく耳にしましたそして特にスポーツは政治的社会的な影響を大きく受ける世界であることを見る側の我々もここ数年実感してきました池江選手の生き方に見られる努力葛藤を本当に理解しなければならないのはどこの国の人々でしょうか彼女が実現させている現実は同じ病を患っている方々には大きな希望です平和な日常であったなら全ての日本人が手放しで応援していたはずの池江選手の今後そっと見守りたいと思いますこれでこのお話を終わりますこのお話が面白かったと思ったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょう最後までご覧いただきありがとうございました。